Bueno, entonces hoy vamos a, a dar inicio a nuestra clase viendo el decreto 302 del 2015, el cual regula eh, todo lo que tiene que ver con eh, las normas NIA, de normas internacionales de auditoría, en el ejercicio de la aplicación de la ley 1314 del 2009. Y en este, eh, quería centrarme un poco para que veamos a qué están sometidos los eh, contadores que son revisores fiscales <coughs> de acuerdo a este decreto que fue expedido hace, hace ya varios años. Eh, si ustedes logran ver, este decreto tiene 933 páginas, las cuales eh, contienen todos los anexos de las normas NIA. Entonces, no solo es leer el decreto dentro de lo que se habla eh, o decreta, eh, valga la redundancia, sino también mirar el contenido de, las, eh, de los anexos de cada una de esas NIA. Pero hoy vamos a tocar rápidamente, vamos a leer eh, este decreto y recordarles lo siguiente, cuando se expide una norma de este tipo, normalmente vienen por consideraciones y aquí en estos primeros párrafos eh, se explica cuál es el sustento normativo o eh, circunstancial que generó eh, la, la expedición de este decreto. Y de luego de que estos eh, considerandos se tengan en cuenta, viene la parte del de decreto. Y es desde aquí en adelante donde se exponen cada una de las circunstancias o situaciones que habla el decreto para la aplicación. Tiene solamente 10 artículos que realmente son cortos, pero eh, sustanciosos en cuanto a la aplicación o ejercicio del revisor fiscal en, en la auditoría. Entonces, el primero dice, pidas el marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de la información, contenidos en las normas NIA, como les decía ahorita, pero no solo las NIA, sino las NIC, que son de control de calidad, las de revisión de trabajo, NITR y las ISAE, que son normas internacionales de trabajo para atestiguar. Todas estas normas adicionales eh, incluyen el código de ética de los profesionales de contaduría. Entonces, primero anotar que este decreto no solo aplica para los contadores revisores fiscales, sino además también para las personas eh, que ejercen la profesión contable desde el punto de vista del código de ética. Esto es lo prim el, el primer artículo. El segundo dice, el presente decreto será de aplicación obligatoria para los revisores fiscales que presten sus servicios en entidades del Grupo 1, Grupo 2, o que tengan más de 200 trabajadores, etc. Entonces, si usted es revisor fiscal de alguna de estas dos entidades, de estos dos grupos, de alguna entidad de estos dos grupos, obligatoriamente tendrá que conocer todo lo que tiene que ver con este decreto y esta eh, información. Cuando en un decreto Aparte del artículo, se ven los parágrafos. Los parágrafos hacen aclaraciones del artículo que le antecede. Entonces, en este caso, vemos el parágrafo del artículo segundo, donde dice los revisores fiscales que, presente su, que presten sus servicios a entidades no contempladas en este artículo, continuarán aplicando los procedimientos de auditoría previstos en el marco regulatorio vigente y sus modificaciones, y podrán aplicar voluntariamente las mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted es revisor fiscal de una empresa del grupo 3 o de una persona del régimen simple, por ejemplo, eh, usted tiene la opción de aplicar las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia que se expidieron a través del decreto 2650 de 1993. Entonces tendría que, tendríamos que ir a ese decreto y conocer cuáles son las normas aplicables. Pero eh, dice que está sujeto a que esa persona pueda voluntariamente aplicar a las NIA. Y la recomendación en este caso es que se apliquen las NIA toda vez que eh, de alguna manera esas empresas ah, tienden a crecer y terminar siendo del grupo 2 y quizás usted tenga que reestudiar nuevamente la aplicación de las NIA. El tercero dice el revisor fiscal aplicará las NIA 
anexas a este decreto en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en el artículo 207 y 208 del Código de Comercio. Si mal no recordamos, dentro de las responsabilidades del revisor fiscal era la de auditar estados financieros. Y dentro de esas responsabilidades, en el artículo 207 y 208 del Código de Comercio se establecen. Entonces, cuando yo digo dictamino los estados financieros, ya no solo los dictamino basados en el artículo 207 y 208 del Código de Comercio, sino también que los dictamino bajo las normas internacionales de auditoría. Es por esto que cuando veamos en la siguiente clase los informes de auditoría, allí en la parte final del revisor fiscal, ustedes deberán anexar esta información. Todo revisor fiscal o dirá, estos estados financieros fueron auditados en aplicación al decreto 302, eh, donde se tomaron en cuenta las normas internacionales de auditoría. Eso es fundamental para que un estado financiero quede efectivamente eh, dictaminado. El revisor fiscal aplicará las ISAE anexas a este decreto en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y la, de la asamblea o junta de socios, y con la evaluación del control interno. Eh, nosotros no hemos hablado, hoy vamos a hablar del control interno, pero eh, si nosotros nos remitimos al artículo 209 del Código de Comercio, habla específicamente que nosotros debemos velar porque todas las actuaciones de la empresa estén regidas bajo los estatutos y lo que determinó la Asamblea o Junta de Socios. Y nos dice, entonces usted debe velar aplicando las normas ISAE y esas normas deben ser aplicadas en el ejercicio del control interno, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ya le sumamos una norma adicional. Ya no son las, solo las NIA, sino también las ISAE que entran a formar parte de este grupo. Artículo quinto, para efectos de la aplicación del artículo cuarto, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en entonces, ¿qué quiere decir específicamente este artículo 5? Que se pensaría que yo debo hacer un informe entonces de los estados financieros dictaminando financieramente eh, la posición de la empresa y quizás un anexo donde hablo del control interno y la evaluación de la administración. Pero lo que me dice el artículo 5 es que no será necesario Toda vez que yo puedo juntar la información en un solo informe y aplicando el artículo quinto de este decreto, eh, no tener que hacer dos informes de manera separada. Artículo 6. Los contadores públicos aplicarán en su actuación profesional el código de ética y le hace claramente los contadores públicos. Si ustedes vieron, en todos los eh, artículos anteriores dice el revisor fiscal, el revisor fiscal, pero en el artículo 6 dice los contadores públicos aplicarán. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no es revisor fiscal, pero es contador público de alguna empresa, necesariamente tendrá que conocer todos los títulos o apartes del código de ética contenidos en este eh, decreto 302 y deberá aplicarlos. Eh, antes teníamos el código de ética en la ley 43 de 1990 y esta fue entonces eh, adicionada, no sustituida porque la ley sigue vigente, sino adicionada por este articulito y este articulito nos lleva entonces a leer todos los anexos del código de ética. Artículo séptimo dice, los contadores públicos que presten servicios de revisoría fiscal auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica u trabajos de aseguramiento aplicarán en su actuación profesional las normas NIC, que es, son las normas de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Eh, cuando nosotros hablamos de las normas ISO, eh, sobre todo en las normas de calidad que tienen que ver con eh, lo medioambiental, eh, tendríamos que aplicar esas normas ISO. 
Pero adicional a eso, cuando yo estoy haciendo revisión histórica de eh, financiera. Entonces, si usted es contratado como auditor, revisor fiscal, que deba ir a hacer verificaciones de años anteriores, de, de, de información de años eh, ya pasados, usted deberá no solo aplicar las mías, sino las de normas de calidad. Los contadores públicos que realicen trabajos de auditoría en información financiera, revisión de información financiera histórica, otros trabajos de aseguramiento, deberán aplicar las normas NIA, las NITR, las ISAE o las NISR, o sea, normas de, revisión, de aseguramiento de revisión. Todas estas normas, las NIA y las ISAE, entre otras, están contenidas en este mismo decreto y ya lo vamos a ver. Cualquier duda que ustedes puedan tener al respecto de este decreto será el Consejo Técnico de la Contaduría Pública el encargado de resolver cómo se aplican esas normas en la, en la cotidianidad del contador público. Y la vigencia pues aplicará a partir del año 2016 en adelante. Entonces, todas estas están todavía contenidas y actualizadas. Ahora bien, aquí es donde yo quería centrarme y es que uh, em empezamos con el código de ética y nos va a empezar a numerar cada una de las eh, aplicaciones del código y luego eh, las normas contenidas en cada una de, de, las, uh, de los anexos de este decreto. Entonces, cuando ustedes vienen acá, deben revisar cuál es la norma que van a consultar y empezar a hacer la aplicación. Entonces está la, la sección 100, entonces vamos a mirar en el índice y la sección 100 corresponde a introducción y principios fundamentales de la auditoría, en este caso, de la contabilidad. Entonces... Todas estas eh, debemos consultarlas. No les voy a decir que eso se hace eh, en rápido o en una sola clase. Al contrario, esto eh, requiere tiempo. Eh, toda la información con respecto a cómo se debe auditar y demás está contenida en este decreto. La invitación entonces es que ustedes ya lo tienen en la plataforma, lo descarguen y lo conozcan. ¿Por qué? Porque en su ejercicio profesional cualquier ente regulatorio les podrá solicitar que eh, les expliquen cómo fue su actuación como revisor fiscal basados en este decreto. Entonces ahí les estoy mostrando algunos eh, apartes, eh, algunos momentos también tienen ejemplos eh, de algunas situaciones que se presentan en la cotidianidad. Entonces aquí pues resuelven algunos de esos ejemplos y nos dictaminan cómo hacer eh, eh, el, el adecuado ejercicio de la revisoría fiscal. Pero para tener un poquito más de coherencia con el, el proceso de la revisión de este decreto, que solo se los traje para que lo conocieran y para que lo leyéramos, eh, es importante ver un videíto. Este videíto yo se los tengo también eh, expuesto en la plataforma. y Todas las NIAs van desde la NIA 100 hasta la NIA 900. Cada una de las NIAs trata un tema distinto. En este video encontré una forma más clara de explicar cada una de las NIAs. La invitación es que ustedes consulten, sea por video o sea en, en, en los textos de las normas internacionales de auditoría, cómo se aplica cada una de ellas. Pero por ahora vamos a ver este video. Norma Internacional de Auditoría 500 Evidencia de Auditoría En esta NIA se explica todo aquello que constituye una evidencia de auditoría cuando se realiza una auditoría de estados financieros. Además, trata de la responsabilidad del auditor en cuanto al diseño y aplicación de los procedimientos de auditoría para la obtención de dicha evidencia, la cual debe ser suficiente y adecuada ya que esta nos va a permitir el alcance de conclusiones razonables indispensables para basar su opinión final de auditoría. 
Es importante señalar que la aplicación de esta NIA se efectúa a toda la evidencia auditoría obtenida en la realización de dicha auditoría. El auditor tendrá como objetivo tanto el diseño como la aplicación de los procedimientos de auditoría que éste considere necesarios, de tal forma que pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con el fin de que ésta le permita obtener una conclusión razonable con la cual basará su opinión. Para la comprensión de esta NIA, a continuación se definen algunos términos a tener en cuenta dentro de esto. Registros contables. Con este término se hace referencia a todos aquellos, valga la redundancia, registros de asientos contables iniciales como de los documentos soporte, como lo son los cheques, facturas, contratos, libros auxiliares y principales, entre otros, con los cuales se realiza la imputación de costes, cálculos, conciliaciones e información a revelar para los estados financieros. Adecuación para la evidencia de auditoría. Con esto se hace referencia a la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, traducido al español la importancia y la fiabilidad con la cual se va a respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor, una vez pues se haya finalizado la auditoría a los estados financieros. Evidencia de auditoría. Es toda aquella información que utiliza el auditor para llegar a una conclusión en la cual basará su opinión. Experto de la dirección. Es toda aquella persona u organización especializada en un campo distinto de la contabilidad o la auditoría, lo cual facilitará la preparación de los estados financieros que se van a auditar. Suficiencia de la evidencia de auditoría. Es la cantidad de evidencia de auditoría necesaria, la cual depende de la valoración por parte del auditor en cuanto a los riesgos de incorrección material, así como la calidad de dicha evidencia de auditoría. Dentro de los requerimientos de esta NIA, el auditor deberá diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con las cuales se obtendrán evidencias de auditoría suficiente y adecuada. Cuando el auditor realice el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, este considerará tanto la relevancia como la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Si la información que es utilizada como evidencia de auditoría en su momento fue preparada mediante el trabajo de un experto de la dirección, el auditor deberá 1. Evaluar la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. 2. Obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto. Y 3. Evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente que se realice a la auditoría de los estados financieros. Ahora bien, si la información a utilizar es generada por la entidad, el auditor evaluará si esta información es suficientemente fiable, lo cual lo evaluará según lo siguiente. 1. La obtención de evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información. Y 2. La evaluación de la información para determinar si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. Ahora bien, en cuanto a la selección de los elementos a los cuales se realizarán pruebas para obtener evidencias de auditoría, al realizar el diseño de las pruebas de control y las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de... Bueno, dudas o preguntas que se hayan generado a partir de lo que leímos o el video que vieron. Profe, una pregunta. ¿El, el auditor puede, digamos, contratar para, para hacer la, la auditoría de una empresa parientes? 
sea, si su hijo es auxiliar contable o un primo del hermano, bueno, no sé. No hay una norma que diga que no es, eh, eh, no es permitido. Ahí el tema sería ver, revisar la competencia de esa persona. Si es de, lo, eh, demasiado competente, si tiene el conocimiento o si tiene la experticia para hacerlo. Pero eh, en términos de ley no hay nadie, nada que implique que no lo pueda contratar. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo quedó súper claro en el video? Aprovechen a preguntar. Bueno, como no hay preguntas, voy a hacer un... Una... Profe, yo, 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 yo. Cielo. Claro que sí. Eh, tenía una inquietud. Eh, nosotros de pronto vamos a hacer algún ejercicio o vamos a aplicar de alguna manera estas normas o, o cómo podría ser la parte como práctica, práctica. De, de toda esta teoría. Sí, precisamente nosotros hoy vamos a hacer un ejercicio. Se los voy a mostrar aquí dentro de, de la clase. Y se los voy a enviar a cada uno de ustedes para que ustedes lo hagan en casa. O si nos queda tiempo durante la clase y yo voy resolviendo dudas al respecto. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Entonces, la NIA 500, así como todas las otras NIAs que ustedes pueden observar, habla en este caso específico de la evidencia. Entonces, como decíamos en clases anteriores, inicialmente el auditor que hace planea el ejercicio de la auditoría. Entonces es contratado, nosotros vimos en la, en la clase anterior que luego de que sea contratado eh, pasa a hacer el proceso de planeación, verifica cuánto tiempo se va a demorar, qué es lo que va a auditar y hace un pequeño muestreo que ahorita vamos a ver algo del tema. Y cuando eh, empieza su ejercicio de auditoría, entonces recauda evidencia. Y cuando llegamos a la evidencia, nos habla de dos cosas importantes. La primera es que sea suficiente. Y la segunda es que sea adecuada. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos en el video, ¿qué sería una evidencia suficiente? Como la revisión del tiempo, o sea, de, del tiempo que llevan los, la, las evidencias. Por ejemplo, no podría coger un mes, sino debería coger un año. Ok, eso es un buen término y es una de las cosas que tiene la suficiencia y es la cantidad. Entonces, no es lo mismo que yo, dentro de la información que voy a auditar, vaya a auditar específicamente los proveedores y tenga 500 proveedores y revise dos. Pues quizás no va a ser lo suficiente para poder determinar una evidencia que me dé un hallazgo. Entonces, lo importante y primero es determinar qué cantidad de evidencia debe ser suficiente para poder eh, representar el hallazgo. Pero hay Perfecto. otra característica, ¿sí? Eh, ahí en el no es suficiente. Hay un porcentaje como para tener el, eh, la medida. Ok. Dentro de la auditoría se habla de eh, la estadística. No sé si ustedes vieron estadística, pero nosotros podemos hacer un muestreo. Un muestreo eh, de los promedios ponderados es una de las formas más utilizadas para hacer ese procedimiento. La verdad no es mi campo de acción en la auditoría, pero si ustedes ya vieron estadística, pues sabe de qué les estoy, les estoy hablando. Si no, les invito a que consulten promedios ponderados en auditoría o muestreo calificado. Entonces, sobre estos muestreos calificados eh, pueden eh, sacar la información. ¿Eso depende de qué? Eso depende de la población. Cuando se habla de la población, significa el número o cantidad de partidas a auditar. Entonces, van a haber unas partidas que voy a auditar 
sobre esa cantidad de registros, voy a sacar una muestra que me permita ser lo suficientemente, eh, que tenga la cantidad suficiente, perdón. Y el otro punto con respecto a la suficiencia es la calidad. Entonces, en este caso, cuando yo ya termino de hacer ese muestreo, yo veo cantidad y calidad sobre todo. Nos queda un minuto. Entonces, eh, retornamos nuevamente eh, a la clase. ¿Listo?